শুভ সকাল সবাইকে সোহেল বিটিচিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা এইচএসসি লেভেলের একটি গদ্য রচনা বা প্রবন্ধ নিয়ে আজকের ক্লাস করব ক্লাসটি আমি এমনভাবে সাজিয়েছি একটা স্টুডেন্ট খুব সহজেই এমসিকিউ এবং সৃজনশীল পরীক্ষায় অনেক ভালো করে তাহলে আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে প্রবেশ করি বিড়াল প্রবন্ধটি লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি সাহিত্য সম্রাট ও বাংলা স্বার্থক উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ছাব্বিশ জুন আঠারোশো আটত্রিশ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি পেশায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র পেশায় ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আমরা দেখব আঠারোশো আটান্ন সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম যে কয়েকজন স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তার মধ্যে উনি বঙ্কিম ছিলেন অন্যতম এই জন্য বঙ্কিমকে বলা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম গ্রাজুয়েটধারী লেখক আঠারোশো বাউন্ন সালে সংবাদ প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্রে গুপ্তের সেই পত্রিকায় কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় তারপরে আমরা দেখব আঠারোশো বাহাত্তর সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনা করেন এই লেখক তার জীবন দশায় চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন এবং অনেকগুলো তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন মোট তার গ্রন্থের সংখ্যা চৌত্রিশটি এই ঋষি আটই এপ্রিল আঠারোশো সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন এবার আমরা আলোচনা করব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আমরা বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র রাজমহন্স ওয়াইফ আঠারোশো সালে এই উপন্যাস যেটা ইংরেজিতে লেখা এর মধ্য দিয়েই উপন্যাস লেখার শুরু করেন কিন্তু তার প্রথম স্বার্থক উপন্যাস যে জন্য তাকে বাংলার সাহিত্যের উপন্যাসের জনক বলা হয় তার নাম হচ্ছে দুর্গেশ নন্দিনী আঠারোশো সালে আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু আমাদের সাহিত্য পার্টে মোট দশটি উপন্যাসের উল্লেখ আছে এই দশটি উপন্যাসকে আমরা গত ক্লাসের মতোই একটি ছন্দে সাজিয়েছি ছন্দটি এরকম মিনালের স্বামী হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ চন্দ্ররাজের অত্যাচারে একজন সীতা নামে একজন মহিলা ছিলেন তাকে উদ্ধার করে আনন্দ মঠ নামে এক দুর্গে তিনি রেখেছেন সেভাবে আমরা ছন্দটা এভাবে সাজিয়েছি মিনালের কৃষ্ণ দেবী সীতাকে চন্দ্ররাজের বিষের কুণ্ডলি থেকে বাঁচিয়ে আনন্দ মঠের দুর্গে লুকিয়ে রাখল তাহলে দেখবো এগুলো নাম দেখবো মৃণালিনী কৃষ্ণকান্তের উইল দেবী চৌধুরানী সীতারাম চন্দ্র শেখর রাজ সিংহ বৃষবৃক্ষ কপালকুণ্ডুলা আনন্দমঠ দুর্গেশ নন্দিনী এই দশটা উপন্যাস তোমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারবে এরপরে রয়েছে প্রবন্ধ আমরা বলেছি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী প্রাবন্ধিক হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আমাদের এই সাহিত্য পাঠের ছয়টি প্রবন্ধ পাব ছয়টি প্রবন্ধকে আমি এভাবে সাজিয়েছি কমলাকান্ত লোকের বিভিত ভয়ে কৃষ্ণের সাম্যবাদ ও বিজ্ঞান পড়তে শুরু করল কমলাকান্তের দপ্তর লোক রহস্য বিবিধ প্রবন্ধ কৃষ্ণ চরিত্র সাম্য বিজ্ঞান রহস্য এভাবে তোমরা ছয়টি প্রবন্ধ সহজে মনে রাখতে পারবে এবার আসবো আমাদের মূল আজকের প্রবন্ধে বিড়াল প্রবন্ধটি না হয়েছে কমলাকান্তের দপ্তর থেকে যেটা আঠারোশো সালে প্রকাশিত এই বিড়াল বঙ্কিমের ব্যঙ্গ রসাত্মক একটি রচনা এর মধ্য দিয়ে তিনি সেই সময়ের অবহেলিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষকে বিড়ালের রূপকে উপস্থাপন করে তিনি সাম্যবাদী তার চেতনাটাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই বিড়াল প্রবন্ধটি ইংরেজ সমালোচক ডি কুইনসির কনফিউশন অফ অ্যান ইংলিশ আফিম ইটার অর্থাৎ একজন ইংরেজ আফিম খোরের স্বীকারোক্তি এখান থেকে তিনি বিড়াল প্রবন্ধটি নিয়েছেন এবার আমরা বিড়াল প্রবন্ধ পড়তে চাই আমরা বলেছি এই প্রবন্ধে শুরুটা হয়েছে এভাবে কমলাকান্ত একটা চরিত্র যেটা হচ্ছে বঙ্কিম নিজেই এই চরিত্রের প্রতিনিধি এবং বিড়াল দুজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পুরো পুঁজিবাদের বিপরীতে সাম্যবাদের শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেটা তিনি কীভাবে তুলে ধরেছেন ব্যাঙ্গার্থক এবং গুরার্থক এই হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন শুরুটা হয়েছিল এভাবে 
কমলাকান্ত নামে একজন আফিম খোর আফিমের ঘোরে ওয়াটাল্লু যুদ্ধের কল্পনা করেছিলেন অটাল্লু যুদ্ধ বেলজিয়ামের একটা জায়গা যার নাম অটাল্লু আঠারোশো পনেরো সালে অটাল্লু যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বেনাপট ও ওয়েলিংটন ডিউকের মধ্যে যে যুদ্ধে নেপোলিয়ান পরাজিত হয়েছিল এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিল আমরা দেখব এই আফিম খেয়ে নিজেকে নেপোলিয়ন ভাবছে এবং ওয়েলিংটনকে এই যুদ্ধে পরাজিত করছে এরকম ভাবনা যখন ভাবছে তখন কমলাকান্তের রুমে রাখা প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুর দুধ সেটা এই বিড়াল খেয়ে ফেলছে ঠিক তাকে মারতে যাচ্ছে কমলাকান্ত ঠিক তখনই এই বিড়াল এবং কমলাকান্তের কাল্পনিক কথোপকথন শুরু হয় যেখান থেকেই মূলত এই প্রবন্ধের পদযাত্রা শুরু আমরা দেখব প্রথমেই বিড়াল যখন খেয়ে ফেলছে খেয়ে ফেলার পর বিড়াল একটা পরিতৃপ্তির ঢেকর তুলছে তখন কমলাকান্তের কাছে এই উচ্চারণটি কানে বেজেছে কেউ মরে বিল সেচে কেউ খায় কই অর্থাৎ এই সমাজে একজন কাজ করে কিন্তু ফল পায় অন্যজন যেটা আমাদের কমলাকান্তের এই দুধটা খাচ্ছে কে বিড়াল সেই প্রেক্ষিতেই এই উক্তিটির অবতারণা তারপরে দেখব যে এই গরুর নাম হচ্ছে মঙ্গলা এবং গোয়া এই গরুর মালিক হচ্ছে প্রসন্ন যে কমলাকান্তকে নিয়মিত দুধ দেয় এরপরে একটা দেখবে এর পরে দেখব যে যখন মারতে যাচ্ছে তখন কমলাকান্তকে বিড়াল বলছে মারপিট কেন এ সংসারের ক্ষীর সর দুধ দধি মাংস এ সব কিছু তোমরা খাবে কেন আমাদেরও তো এগুলো খাওয়ার অধিকার আছে তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল প্রভেদ কি অর্থাৎ তোমরাও প্রাণী আমরাও প্রাণী তোমরা উঁচু শ্রেণীর মানুষ আমরা হচ্ছে নিচু শ্রেণী বা অবহেলিত বা মধ্যবর্তী শ্রেণী আমাদের বিভেদ করো কেন আমাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই এরকম একটা উক্তি বিড়ালের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত তোমাদের খুতপি বাসা আমাদের নেই তোমাদের তোমরা তার উঁচু শ্রেণী আছে তোমরাই খাবে আমরা কি কিছুই খাবো না এই কথাটি বলেছেন তারপরে আমরা দেখব বিড়াল এবার ধর্মের কথা বলছে বলছে পর উপকার পরম ধর্ম মানব ধর্ম তুমি যদি আমাকে তোমার এই যে রাখা দুধ যেটা প্রসন্ন গোয়ালিনীর যে গরুর দুধ সেটা আমি যে খেয়েছি সেটা খাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার জীবনটা বেঁচেছে এটা একটা মানব ধর্ম সুতরাং কমলাকান্ত তুমি একটা ধর্মের কাজ করেছ আমি তোমার ধর্মের সহায় তুমি যে আমাকে উপকার করেছ ফলে তোমার ধর্ম পালন হয়েছে এটা বিড়াল কমলাকান্তকে বলার চেষ্টা করেছেন তারপরে আমরা দেখব এবার চোর এবং ধনীর প্রসঙ্গ এসেছে বিড়াল কমলাকান্তকে বলতে বলতে চেয়েছে যে কৃপণ ধনীর কারণে সমাজে চৌর্য বৃত্তি বেড়ে যাচ্ছে সমাজ হতে যদি কিছু লোক যারা ধনী তারা যদি এই অর্থটাকে নিজের কাছে কুক্ষিগত করে না রাখত সঞ্চিত করে না রাখত সমাজ যদি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিত তাহলে সমাজে চোর চোরও থাকতো না এবং সমাজে অর্থ বৈষম্য কমে যেত এই জন্যই বলেছে চোর দোষী নয় কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী এরপরে আলোচনার এই কমলাকান্ত এবং বিড়ালের এই কথোপকথনের মধ্যে এক সময় উঠে এসেছে একটি লাইন তেলে মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ এই সমাজে যারা শিরোমণি যারা প্রভাবশালী তাদের পিছনে এক শ্রেণীর লোক সব সময় অর্থ ব্যয় করে তো আদর আপ্যায়ন করে এর প্রেক্ষিতেই বিড়াল বলার চেষ্টা করে এই সমাজে শুধু যারা ধনী তাদেরকেই মানুষ সমাদর করে তাদেরকেই তোষামত করে কিন্তু তারা দরিদ্র তাদের কোনো খোঁজ রাখে না তারপরে এক প্যারায় আমরা দেখব বিড়ালের কণ্ঠে শ্রেণী বৈষম্যর কথা রয়েছে শ্রেণী সচেতনতার কথা উঠে এসেছে এবং শ্রেণী আন্দোলনের কথা উঠেছে উঠে এসেছে যেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের একটা মূল ভিত্তি যেমন আমাদের বিড়াল বলছে যে আমরা আমাদের উদর কিশ লাঙ্গল বিনত দাঁত বাহির হইয়াছে জিহবা ঝুলিয়া পড়িয়াছে অবিরত আহারান্তে ডাকিতেছি মেও মেও খাইতে পাই না আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না আমরা যে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা অবহেলিত আমাদের দেখে তোমরা যারা উঁচু শ্রেণী আসো তারা আমাদের ঘৃণা করো না এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদেরও খুব কিছু অধিকার আছে পৃথিবীর যে মাছ মাংস আছে পৃথিবীর যে খাবার আছে সেই খাবারে আমাদেরও অধিকার আছে এগুলো আমাদের এই অধিকার আমরা এখন আদায় করব খাদ্য দাও নইলে চুরি করব এর মধ্য দিয়ে এই অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের একটা স্পৃহা গড়ে উঠেছে চোরের দণ্ড আছে নির্দয়ার কি দণ্ড নাই চোর চোর চুরি করে তার যদি দণ্ড হয় যে নির্দয়া যার কারণে চোর্যবৃত্তিটা বেড়ে যাচ্ছে তার কেন বিচার হচ্ছে না এই কথাটা তিনি বলে চাইছেন 
অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই অর্থাৎ শেষ একটা এই প্যারার শেষ উক্তিটা হচ্ছে অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেউ আসে নাই এইবার বিড়ালের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সুর শানিত হয়েছে এই পৃথিবীতে আমরা মরতে চাই না কোথায় কিভাবে খাবার আছে আমরা সেটা এবার অধিকার আদায় করব আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অধিকার নিজেরাই আদায় করব এরকম কণ্ঠ যখন হচ্ছে এইবার কমলাকান্ত সরাসরি বলছে তুমি সোশ্যালিস্ট তুমি সমাজতান্ত্রিক সমাজ শৃঙ্খলা শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলার মূল তুমি পুঁজিবাদীকে ভেঙ ভাঙতে চাচ্ছ তোমার মধ্যে যে সাম্যবাদ তোমার মধ্যে যে সমাজতন্ত্র রয়েছে সেটা আমাদের যে পুঁজিবাদ এটা ধ্বংস করে দিচ্ছে তারপরে আবার বিড়ালকে সে বোঝানোর চেষ্টা করে বিড়াল তারপরে বলে সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনী ধন বৃদ্ধি সমাজের যে ধন বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা শুধু এক শ্রেণী যারা ধনী তারাই উপকৃত হচ্ছে দরিদ্ররা কেউ উপকৃত হচ্ছে না এটা আবার কমলাকান্তকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন এইবার কমলাকান্ত দেখছে যে এ হচ্ছে বিচারক এ নৈয়ায়িক অর্থাৎ ন্যায় যে সব কিছু বোঝে যে সব কিছু বোঝে তাকে বোঝানোর কঠিন সেজন্য কমলাকান্ত দেখছি শেষে কমলাকান্তের শেষ পেরার আগের পেরা দেখবি দেখব যে মার্জারি মহাশয় যেটা হচ্ছে আমাদের বিড়ালের স্ত্রী সে একটা বিচার ব্যবস্থার কথা বলছে যেখানে বলছে চোরের বিচার দিচ্ছে বিচারক দণ্ড দিচ্ছে কিন্তু ওই বিচারক তিন দিন উপবাস থাক তারপরে যদি নসিরাম বাবুর ভাণ্ডার ঘরে না যায় তাহলে তার বিচারটা কার্যকর হবে শেষ দিকে আমরা বলছি কমলাকান্ত যখন যুক্তি তর্কে বিড়ালের সাথে পারছে না কমলাকান্ত তখন কিসের আশ্রয় নিচ্ছে উপদেশের আশ্রয় নিচ্ছে কমলাকান্ত এইবার বিড়ালকে উপদেশ দিচ্ছে ধর্মচারণে মন দাও নিউম্যান ও পার্কের গ্রন্থ পড়ো কমলাকান্তের দপ্তর পড়ো যদি এতেও কাজ না হয় মাঝে মাঝে আপিম খাও এভাবে বলার চেষ্টা করছে জলযোগে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আগামীকাল যে প্রসন্ন যে সানা দিবে সেটারও খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কমলাকান্ত বিড়ালকে কিন্তু কমলাকান্ত বলছে এগুলোতে কিছুই কাজ হবে না আমার খাবার দরকার যখনই কমলাকান্ত বলছে তুমি আমার হাড়ির দিকে নজর দিও না তখন